poets and pancakes chapter from english class 12 and a beautiful a very interesting chapter something that deals with film world filmi duniya se juda hua ye chapter hai adhyay hai so all of you i'm sure like films and this is a bit of a history and if not history it is a chapter which gives you a bit of insight into what goes on behind the curtain parde ke piche kya hota hai cinema banane ke samay kya taiyariyan hoti hain kitni kathinaiyan hoti hain kitna samay parishram dena padta hai और जब पूरी फिल्म बन के आती है तो कितनी बड़ी टीम और कितनी बड़ी तादाद में लोगों का श्रम उसमें झोंका गया रहता है अनइमेजिनेबल बट दिस पर्टिकुलर चैप्टर डील्स अबाउट जस्ट वन आस्पेक्ट ऑफ इन वन आस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट बिहाइंड द कर्टन पर्दे के पीछे के केवल एक पक्ष को ले रहा यह लेख द टाइटल ऑफ द पोएम इज पोएट्स एंड पैनकेक्स पोएट्स मतलब कवि पोएम से पोएट बट व्हाट इज पैनकेक आपने सुना होगा कुछ लोग जानते होंगे पैनकेक एक तरीके का केक है और यदि हम देखें तो पैनकेक जो मालपुआ होता है हमारे छत्तीसगढ़ का खास डिश है मालपुआ उसे अंग्रेजी में पैनकेक कहते हैं बहुत तरीके के पैनकेक बनते हैं बहुत साइज के बहुत आ, आ, आकार के बहुत से अलग अलग कंटेंट्स के तो पैनकेक इज समथिंग लाइक ए केक और मालपुआ इट लुक्स लाइक पिज्जा आल्सो इट लुक्स लाइक बर्गर आल्सो सो हियर इज ए स्टोरी टाइटल poets and pancakes now the question comes what has film to do with poets and pancakes well this is what is most interesting about this chapter that how the poets are involved and how pancake is involved in this story you would know very shortly before i proceed and tell you and disclose what are the actually pancake here in this story about films let me tell you about the writer the author the author is uh, ashoka mitran ashoka mitran 1931 born a tamilian that means from tamil nadu telugu is from andhra pradesh malayalam is from kerala kannad is from karnataka for your information so he is a tamil writer he is a tamil person tamil writer belonging to tamil nadu in this story he himself is the writer and he himself is a part of the story अपने स्वयं की जीवनी पर उसने लिखा है ही रिकाउंट हिज इयर्स इन वन ऑफ द स्टूडियोज मद्रास के एक प्रसिद्ध फिल्म स्टूडियो में अपने बिताए हुए दिनों को वह याद करता है और उन दिनों को लेकर उसने एक पुस्तक लिखी है बहुत बढ़िया जिसमें लिखा है जिसका शीर्षक है माई ईयर्स विथ बॉस बॉस के साथ गुजारे गए मेरे वर्ष ये उसकी स्वयं की एक तरीके से आत्मकथा है उस काल की जो उसने उस स्टूडियो में गुजारे थे इसमें इस पुस्तक में ही टॉक्स अबाउट हाउ मूवीज हैव इन्फ्लुएंस्ड अवर लाइफ इन इंडिया हाउ मूवीज हैव प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन गिविंग शेप टू अवर कल्चर ऑल्सो how our culture has been affected by movies 
सिनेमा ने कैसे हमारी संस्कृति हमारी जीवन शैली हमारी सोच को प्रभावित किया है ये बताते हुए ऑथर जिसका नाम है आशोक मित्रन वो पूरी कहानी लिखते हैं माय इयर्स विद बॉस टेल्स यू अबाउट इम्पैक्ट ऑफ फिल्म ऑन अवर लाइफ इन इंडिया एंड दिस स्टोरी इज दिस नरेशन डिस्क्रिप्शन ऑफ इज लाइफ इज अबाउट द टाइम आशोक मित्रन स्पेंड इन ए स्टूडियो कॉल्ड जेमिनी स्टूडियो ना जेमिनी स्टूडियो इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस ओल्ड स्टूडियोज वेयर फिल्म वेयर मेड इन इंडिया भारत जो है विश्व में प्रति वर्ष फिल्म बनाने की दर में लगभग दूसरा है सबसे ज्यादा फिल्में बनती हैं यहां पे भारत में या दूसरा स्थान है उसका विश्व में इतनी ज्यादा फिल्में प्रति वर्ष बनती इन ऑल लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग छत्तीसगढ़ी और जब ये फिल्म बननी शुरू हुई भारत में तो करीब वो 1880 1900 के आसपास फिल्मों का दौर शुरू हुआ और 1920 में भारत में पहली वॉकी फिल्म बनी वॉकी टॉकी पहली फिल्म जिसमें आवाज थी इसके पहले के जो 40 वर्ष थे जिसमें राजा हरिश्चंद्र संभवतः फर्स्ट फिल्म थी इंडिया की राजा हरिश्चंद्र दैट वॉज प्रॉबली द फर्स्ट फिल्म इन इंडिया फर्स्ट फोर्टी ईयर्स द फिल्म वेयर बेसिकली मेड ऑन ऑन माइथोलॉजी ऑन रिलीजियस मैटर्स फ्रॉम रामायणा फ्रॉम पुराण फ्रॉम महाभारता एंड अदर रिलीजियस स्क्रिप्चर्स अधिकतर कहानियाँ इन गाथाओं पर आधारित होती थी अधिकतर फिल्में बहादुरी पर धार्मिक बातों पर जीवन के वैल्यूज पर आदि आदि बट वॉकी टॉकी ये सब साइलेंट एरा था क्या था साइलेंट एरा इसे कहते हैं जब पिक्चरें मूक होती थी उसमें आ, कलाकार की आवाज रिकॉर्ड नहीं होती थी केवल आप पिक्चर देखिए और बाद में ऐसा भी हुआ कि आवाज अलग से आपको सुनाई जाने लगी लेकिन कलाकार नहीं बोलता था एज द साइंट एडवांस्ड एज द टेक्नोलॉजी एडवांसेस फिल्म बिकेम वॉकी टॉकी ऑल्सो लाइक द वे वी सी टूडे लाइक टूडे वी सी थ्री डी फिल्म एंड इट इज अ बिग रेवोल्यूशन इन फिल्म इंडस्ट्री सिमिलरली ऑडियो बींग देर इन द फिल्म वॉज फर्स्ट डन इन इंडिया विद द फिल्म कॉल्ड आलम आरा एंड देन ऑल स्टार्ट नाउ दिस स्टूडियो आई एम टॉकिंग अबाउट जेमिनी स्टूडियो इन मद्रास Similarly, you have Ramoji Studio, which is a very modern studio in Hyderabad. You have a Prithvi Theatre in Bombay. Uh, thereafter, Raj Kamal in Bombay, Film City in Bombay, Film Istan in Bombay. Bombay has maximum number of studios. That is why we call it Bollywood. And these studios create situation for film. Pictures के लिए वो situation create करते हैं. बहुत सी शूटिंग वास्तव में उस लोकेशन में ना जाना पड़े जहाँ का दृश्य दिखाना है तो वो स्टूडियो में वो दृश्य तैयार करते हैं हु बहु ऐसा ही तो जेमिनी वॉज वन ऑफ द फर्स्ट स्टूडियो एंड माइंड यू दिस जेमिनी स्टूडियो वॉज ओन्ड बाय वन जटमैन कॉल्ड मिस्टर एस एस वासन दो ऑफकोर्स फ्रॉम द नेम यू कैन मेक आउट दैट इट मस्ट हैव सम रिलेशन विथ जेमिनी गनेशन very famous personality germany ganeshan he became all the more famous as father of a very famous bollywood heroine rekha so germany studio mein ye lekhak kaam karte the he was working in germany studio which was located in madras now called chennai and this studio was set up in 1940 that means after the uh, silent era almost comes to an end then a normal film has started coming he joined this writer joins germany studio it was out of one of those most influential film producing organizations that produced many film 
जे जेमनी स्टूडियो जो था वो बहुत प्रसिद्ध स्टूडियो था और बहुत सारी इसने फिल्म बनाई और अच्छे अच्छे विषयों पर फिल्म बनाई और बहुत लोगों को प्रभावित किया ड्यूरिंग दी पर्टिकुलरली ड्यूरिंग द इनिशियल डेज उन्नीस 1945 का काल ऐसा है जब स्वतंत्रता आंदोलन भी था जब फिल्म वर्ल्ड में नई नई बातें शुरू हुई थी सो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री वॉज गोइंग थ्रू चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी वॉज ऑल्सो कमिंग जर्मनी थिएटर वॉज ऑल्सो इस्टेब्लिश अराउंड दैट टाइम दैट वॉज द टाइम अर्ली डेज ऑफ फिल्म मेकिंग इन इंडिया तो ये जो कहानी है ये आपको भारत के फिल्म मेकिंग के अर्ली डेज की ओर ले जाएगी आपको अपने को ले जाना होगा उस समय में जब भारत में फिल्में बनना शुरू हुई थी खासकर वॉकी टॉकी फिल्में एंड एज आई सेट इस फाउंडर वो एस एस वासन ये जो ये तो फाउंडर थे एस एस वासन इसके ओनर थे फाउंडर थे या जर्मनी गनेशन भी इसके एक हिस्सा थे लेकिन आपको ये जानना है कि आशोक मित्रन वहाँ क्या थे ही वॉज ए सिंपल राइटर और राइटर से ज़्यादा उनका काम था टू कलेक्ट न्यूज़ पेपर कटिंग्स इन जर्मनी स्टूडियो ही यूज टू कट न्यूज़ पेपर क्लिपिंग्स ऑन ए वाइड वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स एंड स्टोर देम इन फाइल्स अलग अलग विषयों पर वो कलेक्ट करते थे न्यूज़पेपर की इंफॉर्मेशन और उसको विषय के अनुसार अलग अलग फाइलों में इकट्ठा करते थे याद रहे द राइटर इज नॉट ए पर्सनैलिटी लाइक हीरो और हीरोइन और कैरेक्ट एक्टर और एक्ट्रेस ही इज जस्ट ए मैन कटिंग न्यूज पेपर्स कटिंग आउट न्यूज of different kinds and pasting them in files and compiling them unko ikattha karte the kai bar aisa hota tha ki newspaper spasht nahi hota tha to inko likhna padta tha ashok mitran ko newspaper ki us news ko kai bar yadi unko achhi lagti thi to usko haath se likhte bhi the he used to write it by hand and then paste it in the file although he he performed an insignificant function in the germany studio he was the most well informed of all members why why least influential sabse kam prabhavshali vyakti kyon the wo ya sabse kam prabhavshali vyaktiyon mein se kyon the kyunki wo studio tha jahan jahan cinema se sambandhit zyada kaam hota tha aur ye ek समाचार पत्रों की कटिंग को इकट्ठा करने का काम करते थे तो सिनेमा से कोई लेना देना नहीं तो इनका उस फिल्म वर्ल्ड में फिल्म इंडस्ट्री में कोई प्रभाव नहीं था लेकिन मोस्ट वाइडली रेड पर्सन मोस्ट वाइडली इंफॉर्म्ड पर्सन वेल इंफॉर्म्ड पर्सन लेकिन स्टूडियो में सबसे ज्यादा ज्ञान था तो इन्हीं को था जेमिनी फैमिली की यदि हम बात करें उस स्टूडियो के लोगों की जिनकी तादाद 100, 200, 300 रही होगी उनमें सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये थे ज्ञानी ये थे क्यों न्यूज़पेपर की कटिंग काट के जब लगाते थे यहाँ वहाँ तो पहले पढ़ना पड़ेगा उसको उसके बाद उसको शॉर्टिंग करना होगा फिर उसको फाइलिंग करना होगा इस प्रक्रिया में बहुत ज्ञान बढ़ गया था तो एक तरफ जहाँ बहुत छोटा उस संस्था में बहुत छोटे कद के व्यक्ति थे बहुत ज्ञानी थे सवाल ये आता है कि पेपर कटिंग क्यों रखते थे वाई ए स्टूडियो नीड्स ए पेपर कटिंग बिकॉज पेपर कटिंग्स प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन बिल्डिंग अप द हिस्ट्री उस समय के इतिहास की बहुत जरूरत पड़ती है फिल्म के समझने में कोई सी यदि मैं मुझे फिल्म बनाना है आज से सौ साल पुरानी तो कैसा दृश्य था कैसे लोग थे क्या सूचनाएं थीं क्या हरकत होती थी क्या गतिविधियां थी ये कहाँ से मालूम पड़ेगा उस समय की पेपर कटिंग से तो दीज पेपर कटिंग्स आर ब्यूटीफुल कंपाइलेशन ऑफ द हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ दोज टाइम्स हिस्ट्री एंड आर्ट ऑफ दोज टाइम्स उस समय की राजनीति उस समय की पहनावा उस समय का ड्रेस कोड बहुत सारी बातें उस समय पता लगती तो जिस समय की पिक्चर बनाना है उस समय क्या स्थितियां थी इसको देखने के लिए न्यूज़पेपर बहुत काम आते हैं तो इसलिए ये डिपार्टमेंट भी जर्मनी स्टूडियो में था जहां पर इंफॉर्मेशन पेपर की कटिंग्स फाइल होती थी सो so, अब आप समझ गए हैं 
Hello, Ashoka Mitran, a very insignificant man, man of very small status, but very gyani. Then we are talking about 1940s, and we are also talking about an extract from a book written by Mr. Ashoka Mitran. The name of the book is My Ears with Boss. जिसमें उन्होंने अपने बारे में अपने काल के घटनाक्रम को लिखा है उस किताब में एक तरीके से उनकी ऑटोबायोग्राफी है उसका एक हिस्सा हमने लिया इतना समझने के बाद नाउ वी मूव टू द स्टोरी एंड दैट इज कॉल्ड पोएट्स एंड द पैनकेक्स पैनकेक्स रिमेंस अ सस्पेंस कि यहां मालपुआ की बात क्यों हो रही है पोएट्स की बात तो फिर भी आप समझ सकते हैं कि शायद कभी लोग काम आते होंगे गाने लिखने के लिए यू मे बी राइट बट वट अबाउट मालपुआ लाइक थिंग वट अबाउट दो आइटम द वेरी फर्स्ट लाइन मेक्स इट वेरी क्लियर द वेरी फर्स्ट लाइन रिवील्स द सीक्रेट पहली लाइन से ही पता लग जाएगा कि मैं यहाँ पैन केक का अर्थ मालपुआ से नहीं बात कर रहा हूँ इस कॉन्टेक्स में पैन केक एक कंपनी का नाम है एक ब्रांड कंपनी कंपनी का नाम है लेट अस मूव टू द पैरा वन ऑफ दिस पैनकेक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल किस तरह की कंपनी का जो मेकअप बनाती थी लिपस्टिक नेल पॉलिश और आईब्रोज और जो जो भी करना होता है पाउडर जो कलाकारों को मेकअप करने के लिए लगता है डाई कलर चेंजिंग के लिए जो भी सामान लगता है फिल्म वर्ल्ड में आप देखेंगे तो मेकअप के सामान की सूची बड़ी 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 लंबी है युवा को बुढ़ा बनाना बुढ़े व्यक्ति को बीमार दिखाना बच्चे को बीमार दिखाना बच्चे को बूढ़ा बनाना ये सब जो होता है ये इसमें मेकअप लगता है एंड यू रियली नीड टू बी ए ग्रेट आर्टिस्ट टू डू ए गुड मेकअप लेकिन ये तभी संभव है जब आपके पास मेकअप का बहुत सामान हो तो ये जो पैन केक है जिसकी चर्चा राइटर यहां कर रहे हैं दैट इज एक्चुअली ए ब्रांड नेम ऑफ ए कंपनी कॉल्ड पैन केक पैन केक वॉज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल कंपनी द जेमनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड्स और ये जो कंपनी का जो माल था वो ट्रक से मंगाया जाता था मेकअप का जैसे मैंने बताया बहुत सामान लगता है बहुत ज़्यादा मात्रा में जो लगता है तो ये ट्रक में सामान आता था इस ब्रांड का जेमिनी स्टूडियो में जेमिनी स्टूडियो बॉट इन ट्रक लोड बॉट बाई से बना ट्रक लोड मतलब ट्रक में भर के आता था ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट मिस गौहर must have used it vajanti mala also must have used it but rati agnihotri may not have even heard of it char lon ke naam hai isme four character greta garbo greta garbo is basically a swedish american actress naam bahut prasiddh hai aur duniya ke पांच यदि बेस्ट एक्ट्रेसेस की बात करें तो निश्चित रूप से किसी भी काल के फाइव बेस्ट एक्ट्रेसेस में शी विल बी वन ऑफ द बेस्ट एक्ट्रेसेस द वर्ल्ड हैड वर्ल्ड एंड स्वीडिश अमेरिकन एंड शी बेसिकली वर्क ड्यूरिंग साइलेंट एरा जब पिक्चरों में आवाज कम होती थी उस समय की मेन uh, कैरेक्टर है मेन हीरोइन है हीरोइन थी फिल्मों में एक्ट्रेस थी और जो उसकी फिल्म थी वो जो उसकी एक्टिंग थी वो ज़्यादातर उदासी की थी ज़्यादातर जीवन के तकलीफ़ों से भरी हुई थी सीरियसनेस थी उसकी फिल्मों में और आदि आदि बट रेटेड टू बी अमंग द टॉप फाइव बेस्ट एक्ट्रेसेस दैट द वर्ल्ड हैड उसने यूज़ किया होगा ऐसा लेखक का कहना है अशोक मित्रन कहते हैं कि मिस ग्रेटा गार्बो मस्ट हैव यूज इट मतलब मैं इतनी बड़ी कंपनी का लाता था हमारी कंपनी जर्मनी में जो मेकअप आता था वो इतनी शानदार ब्रांड कंपनी का आता था कि ग्रेटा गार्बो ने उसको यूज़ किया होगा 
इतनी बढ़िया कंपनी का आता था कि मिस गौहर ने यूज किया होगा अब ये गौहर कौन है द फेमस सिंगर कॉल गौहर जान गौहर जान उस काल की बहुत प्रसिद्ध सिंगर थी 1930, 29, 25, 30 की वन ऑफ द बेस्ट सिंगर अब ये सिंगर थी लेकिन गाते गाते उस समय में जो गाते थे वही एक्टिंग भी करते थे या एक्टिंग करने वालों को गाना भी होता था आज के जैसा नहीं जहाँ प्ले बैक सिंगर अलग होता है गाने वाले अलग होते हैं एक्टिंग करने वाले अलग होते हैं लिखने वाले अलग होते हैं पहले ऐसा नहीं था पहले जो एक्टिंग करता था वही गाता था आप यू सी दल्ड फिल्म द सिंगर द एक्टर हिमसेल्फ द एक्ट्रेस हर सेल्फ आर सिंगर्स जो सम गाते हैं उनकी अपनी आवाज में इसलिए उस जमाने के एक्टर एक्ट्रेसेस को थोड़ा गाना भी आना चाहिए था आज तो प्ले बैक सिंगर हो गया सो गौहर वॉज ए सिंगर बेसिकली वैजयंती माला यू ऑल नो ए वेरी फेमस एक्ट्रेस A very famous actress of 40-50 years back, Vijayanti Mala, Sangam, Amrapali, Nagin, Madhumati, some of the most famous films and award-winning films. Greta Garbo also won Academy Awards. Remember, World Academy Award Milna बहुत ही बड़ी बात है and Greta Garbo won it three times. वैजंती माला वॉज ऑल्सो एक्सट्रीमली टैलेंटेड एक्ट्रेस ऑफ हर टाइम्स मिस गोहर एज आई सेड सिंगर एक्ट्रेस वट अबाउट रति अग्निहोत्री रति अग्निहोत्री इज अ मॉडर्न टाइम हीरोइन बीस साल पहले की वो एक्ट्रेस रही हैं आपने उनकी फिल्म देखी होगी रति अग्निहोत्री की फेमस फिल्म एक दूजे के लिए यू रिमेंबर दैट फिल्म आई एम श्योर एक दूजे के लिए बट Coming back to this lesson, the author says truck loads of pancake brand makeup material used to come to our Germany. छोटी मोटी मात्रा में नहीं truck loads. और वो भी कौन सी कंपनी pancake. Pancake कितनी बड़ी कंपनी जिसको ग्रेटा गार्बो यूज करती थी वैजंती माला यूज करती थी गौरव गौहर जान यूज करती थी हाँ शायद रति अग्निहोत्री नहीं करती थी क्योंकि रति अग्निहोत्री के समय में और भी नई कंपनी आ गई और शायद रति अग्निहोत्री उसका नाम भी नहीं सुना होगा रति रति अग्निहोत्री मे नॉट हैव इवन हर्ड ऑफ दिस नेम द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज लोकेटेड देयर इन जर्मनी स्टूडियो एंड इट वॉज लोकेटेड ऑन द अप स्टेयर्स देखिए अप स्टेयर्स की स्पेलिंग यानी ऊपर स्टेयर माने सीढ़ी कैसी सीढ़ी जो हिलती ना हो सीमेंट की बनी हो पक्की सीढ़ियों को स्टेयर कहते हैं और ऐसी सीढ़ियां जिसको एक जगह से दूसरी जगह उठा के ले जाए उसे लैडर कहते हैं लैडर आई एम टॉकिंग अबाउट अप स्टेयर मतलब ऊपर जाने पर अप तो जो कंपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट था मेकअप डिपार्टमेंट वो ऊपर था जर्मनी स्टूडियो में फर्स्ट फ्लोर पे कहीं पर अप स्टेयर एंड इट वॉज बिलीव टू हैव इन रॉबर्ट क्लाइफ स्टेबल और ऐसा माना जाता है कि वो जो बिल्डिंग थी वो रॉबर्ट क्लाइफ का घुड़साल था स्टेबल यानी घुड़साल घुड़साल मतलब जहाँ घोड़े रहते हैं किसी जमाने में रॉबर्ट क्लाइफ के समय का ये भवन है जिसको घुड़साल के रूप में उपयोग किया जाता था और चूंकि अंग्रेजी कला से बना हुआ ये भवन था इट वॉज ब्यूटिफुल अब रॉबर्ट क्लाइव कौन था इन हिस्ट्री यू मस्ट हैव रेड रॉबर्ट क्लाइव एज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल इन इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की स्थापना करने वाला व्यक्ति था रॉबर्ट क्लाइव जिसने सत्रह में बैटल ऑफ प्लासी की लड़ाई में बंगाल के राजा को दो मिनट में हरा दिया चालाकी से हराया और बंगाल पर कब्जा किया यहीं से अंग्रेजों के शासन की शुरुआत होती है भारत में सत्रह सौ एंड ही वॉज द मैन रॉबर्ट क्लाइव हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्टार्टिंग ब्रिटिश रूल इन इंडिया ब्रिटिश हेड ऑलरेडी कम 150 इयर्स बैक दे हैड कम इन 1600, बट दे हैड कम एज 
व्यापारी एज मर्चेंट्स नाउ ही कन्वर्टेड दीज मर्चेंट्स इन टू रूलर्स एंड क्रेडिट फॉर कन्वर्टिंग दिस कंपनी इन टू रूलिंग कंपनी ऑफ इंडिया गोज टू रॉबर्ट क्लाइव एंड यू नो रॉबर्ट क्लाइव ज्वाइंट दिस कंपनी बेसिकली एज ए क्लर्क रॉबर्ट क्लाइव जो है वो एक क्लर्क के रूप में ज्वाइन किया और छोटी मोटी तनख्वाह में काम करता था वहाँ से पंद्रह साल में अपनी अपने कौशल के बल पर उसने बहुत ऊंचा स्थान बनाया एंड देन फाइनली ही बिकेम द गवर्नर रॉबर्ट क्लाई बिकेम द रूलर ऑफ बंगाल फाउंडर रूलर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया सच ए बिग थिंग सो दिस शुड बी एन इंस्पिरेशन टू यू कि हम कितने भी छोटे ओहदे में हों यदि हम अच्छी मेहनत कर रहे हों तो हम ऊँचा पहुँच सकते हैं सो रॉबर्ट क्लाइव हैज़ द क्रेडिट ऑफ Uh, being the founder, it was his building where Gemini Studio was located. And in this building, what was there? The stable, Gurthal tha. Robert Clive had many other such buildings in Chennai. A dozen other buildings in the city are said to have been his residence. करीब बारह एक हजार एक दर्जन उसके मकान थे चेन्नई में जो निवास स्थान के रूप में जिसका उपयोग करता था. for his brief life and an even briefer stay in madras robert clive seems to have done a lot of moving apne sankshipt kal mein brief mane sankshipt aur usse bhi kam sankshipt stay chennai mein stay mein robert clive ne kafi ghuma hoga aisa mana jata hai seems to have done a lot of moving seems mane mehsoos hona aisa lagta hai ऐसा लगता है कि अपने छोटे से काल में और उसमें भी उससे भी छोटे काल में जब वो चेन्नई में था उसने काफ़ी घूमा है यहाँ और बिसाइड्स फाइटिंग सम इम्पॉसिबल बैटल्स इन रिमोट कॉर्नर्स ऑफ इंडिया इस घूमने के अलावा बिसाइड्स मतलब के अलावा बिसाइड्स और बिसाइड मतलब बाय द साइड ऑफ के बाजू में You sit beside me, तुम मेरे बाजू में बैठो Besides you, शाम will also go. शाम के अलावा तुम्हारे अलावा शाम भी जाएगा So I think you understood the difference between beside and beside. So the author says कि beside moving about, staying in different houses that he had, he also did quite wonderful things. fought some of the most impossible battles kuch bahut hi asambhav ladaiyan ladi usne bharat ke remote corners mein durast sthalon mein remote matlab durast bahut dur remote control bolte na mobile uh, tv ka remote air conditioner ka remote car ka remote usi se bana remote matlab durast jo dur hai so remote is not the uh, नेम ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट रिमोट इज द फंक्शन दैट दैट इंस्ट्रूमेंट परफॉर्म्स सो हियर ही वेंट टू द रिमोट कॉर्नर्स ऑफ द कंट्री एंड फॉर्ट सम ऑफ द बेस्ट इम्पॉसिबल बैटल्स और उसके अलावा उसने और क्या किया उसके अलावा क्लाइव ने यहाँ पर एक भारतीय लड़की से शादी भी की ही मैरी ए मेडन मेडन मतलब सुंदर लड़की उससे शादी भी की कहाँ सेंट मैरी चर्च में इन द फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास मद्रास का आज भी यह किला जिसका नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज है बहुत प्रसिद्ध है और बल्कि इस फोर्ट सेंट जॉर्ज में आज तमिलनाडु का मंत्रालय चलता है इट इज़ सच ए मैसिव पैलेशियल ग्रैंड बिल्डिंग कि आज भी वहाँ पर पूरी की पूरी सरकार सेंट फोर जॉर्ज मंत्रालय से चलती है इतना भव्य है वो इतना विशाल है तो वहाँ उसने शादी भी की तो इस प्रकार क्लाइफ के तो नाउ वी हैव लर्न अबाउट जर्मनी वी हैव लर्न अबाउट पेन पैन केक वी हैव आल्सो लर्न अबाउट क्लाइफ आफ्टर नोइंग द लोकेशन ऑफ द स्टूडियो आफ्टर नोइंग दैट द The studio had makeup room on the upstairs. After knowing that the building was, uh, in fact, a stable of Robert Clive, must have been grand building. 
after knowing that it was basically the writer is basically talking about makeup room where makeup material was of the best quality in the world let us come to learn something more about makeup room ab hum thoda makeup room ki or chale the makeup room had the look of a hair cutting salon jo makeup room tha hair cutting salon jaisa barber ki dukaan jaisa tha लेकिन हाँ अच्छे बारबर की दुकान जो आजकल होती है ना हेयर कटिंग सैलन बड़ी बड़ी विथ लाइट्स एट ऑल एंगल्स अराउंड हाफ ए डजन लार्ज मिरर्स बहुत चमचमाती लाइट थी और सभी एंगल में थी वो लाइट और करीब आधा दर्जन से ज्यादा लंबे लंबे मिरर थे आप देखते हैं ना सैलन जाए सामान्य बारबर की दुकान में सामान्य नईयों की दुकान में ये सुविधा नहीं रहती लेकिन यदि सैलून जाए तो वहाँ पर आप देखेंगे मिरर्स रहते हैं बड़ी तेज तर लाइट रहती है एयर कंडीशनर रहता है और मिरर का अलग अलग तरीके से लगाया जाता है ताकि आप अच्छी तरह से अपने को जो काम करवाने के लिए गए वो देख सकें सो नाउ ही डिस्क्राइबिंग द रूम एंड इट हेज इट हैड ब्यूटिफुल लाइट इट हैड ब्यूटिफुल मिरर्स they were all in condensation they were all in condensation in condensation matlab chamkila chamakte hue tej bahut tej garam kar dete the jo jab bahut tej light rehti hai jab aap sodium light halogen light iske paas jaye to bahut garam lagta hai aur us samay ki technology mein light jitni garam hogi wahi utni bright hogi modern technology doesn't have heat in the bulbs if you use led and any other modern bulb they are not hot you can hold it but previous bulb used to be very hot and these bulbs which were there in the studio in the salon or in the studio makeup room they were very very bright in condensant chamakte hue bahut tej garam so you can imagine the fiery misery of those subjected to makeup itne garam the wo bulb tez lights garam ho jati thi to author kehta you can imagine aap kalpana kar sakte ho the fiery misery of those in the makeup room fiery matlab tez tarah bahut tez misery matlab durdasha क्या दुर्दशा होती होगी उन लोगों की जो मेकअप रूम में मेकअप कराते हैं आप कल्पना कर सकते हो दुर्दशा क्यों वाई मिजरी बिकॉज ऑफ दो ब्राइट हॉट लाइट्स दीज ब्राइट हॉट लाइट्स कॉज्ड इनकन्वीनियंस टू दोज हु वेर डूइंग मेकअप एंड फॉर दोज हु वेर बींग मेड टू डू मेकअप दोनों के लिए ये बड़ी अच्छा हाल नहीं था वहाँ पे। द मेकअप डिपार्टमेंट वॉज फर्स्ट हेडेड बाय ए बंगाली पहले ये जो मेकअप डिपार्टमेंट था इसका जो मुखिया था वो एक बंगाली था मिस्टर अशोक अमित्रन सेज जो न्यूज़पेपर की कटिंग का काम करते थे और जिन्होंने ये लेख लिखा है He says that the first head was a Bengali, who became too big for a studio and left. Who became too big? Too big means that the size was too big. It 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 was too big. मेकअप रूम से निकल के किसी और बड़े काम में लग गया सो ही बिकेम टू बिग द एप्पल इज टू बिग फॉर मी टू ईट ये एप्पल जो है मेरे लिए बहुत बड़ा है बिग ही नहीं टू बिग जरूरत से ज्यादा बड़ा है जरूरत से ज्यादा बड़ा है टू बिग यू आर टू स्मॉल टू टॉक ऑल दीज थिंग यार तुम बहुत छोटे हो ये सब फालतू बात ये सब बात करने के लिए अर्थात छोटे मुंह बड़ी बात शोभा नहीं देता सो हियर ही सेज ही वॉज टू बिग दैट बंगाली जेंटलमैन 
with the passage of time samay ke saath saath he became a big man and so he left to join somewhere he was succeeded by a maharashtrian ab marathi se koi aate hain maharashtra se who was held by a dharwar kannadiga an andhra a madras indian christian and anglo burmese and as usual local tamils who was assisted by matlab maharashtrian aaye bengali ke baad aur unki madad karne ke liye kaun kaun the madad karne ke liye bhi alag alag kshetron se alag alag log the dharwad se dharwad kahan hai karnataka mein hai kannadiga aur sath karnataka area wahan ek jagah hai dharwad bahut prasiddh ek andhraid bhi tha एक क्रिश्चियन भी था जो मद्रास का था इंडियन था और इसके अलावा एक एंग्लो बर्मीज भी था और इतने लोगों के अतिरिक्त चूंकि चेन्नई में था बिकॉज इट वाज लोकेटेड इन चेन्नई देयर विल बी लॉर्ड ऑफ तमिलियंस आल्सो तो यू कैन अंडरस्टैंड दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री वेयर ए पार्ट ऑफ दैट जेमिनी स्टूडियो सो वट डज ऑथर से ऑल दिस शोज that there was a great deal of national integration great deal of great deal of ek sath bolenge of alag nahi hota deal ka ko deal matlab kya hota aap samanya samajhte hain deal hona ek samjhauta hona sahmati hona len den ki deal hui hai lekin ek jo alag uproop mein hota hai wo hai a good deal of good deal of national integration rashtriya ekta ka ek bahut bada ye prateek ban gaya ek udaharan tha ki jahan burmese bhi tha anglo burmese anglo indian bhi tha christian bhi tha maharashtrian bhi tha tamilians to the hi andhraid bhi tha kannadaka bhi tha to ye author says mr ashok mitran इट वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन राष्ट्रीय एकता का मानव परिचायक था इवन बिफोर ए आई आर एंड दूरदर्शन बिगैन ब्रॉडकास्टिंग प्रोग्राम्स ऑन नेशनल इंटीग्रेशन ए आई आर क्या है ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन द फर्स्ट टीवी चैनल दैट वी हैड इन इंडिया आप लोगों के बर्थ से पहले बिफोर 1990 दूरदर्शन एक ही चैनल होता था और उस एक चैनल में सरकारी ढंग के कार्यक्रम आते थे बिकॉज इट वॉज गवर्नमेंट ओन्ड बड़े सीरियस सीरियल्स आते थे कहानियाँ माइथोलॉजी एंड इट वॉज गवर्नमेंट कंट्रोल्ड तो वो दूरदर्शन चैनल का उपयोग सरकार राष्ट्रीय एकता को प्रमोट करने के लिए बहुत करती थी उसमें बहुत सारे विज्ञापन बहुत सारे प्रोग्राम्स ऐसे होते थे जो नेशनल इंटीग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए किए जाते थे मैनी प्रोग्राम्स ऑन दूरदर्शन एंड रेडियो यूज टू बी शोन विद द पर्पज ऑफ प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन Even All India Radio would sing a lot of songs which were patriotic, which would promote unity in India, which would help in bringing Indians of different states close to each other and what not. So Ashok Mitran कहते हैं व्यंग करते हुए कि इससे पहले कि ए आई आर और दूरदर्शन में इंटीग्रेशन की बात होनी शुरू हुई हमारे जैमिनी सर्कस में तो हमारे जैमिनी स्टूडियो में पहले से नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा था सब अलग अलग जगह के लोग थे और ए आई आर मीन्स ऑल इंडिया रेडियो टू ब्रॉडकास्ट मतलब प्रचार करना और टू ब्रॉडकास्ट मतलब प्रचार करना रेडियो के ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी मतलब प्रचार करने वाली कंपनी चाहे रेडियो के माध्यम से चाहे टीवी के माध्यम से ब्रॉडकास्ट याद रखेंगे 